Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Friends, in this video we are going to see the textual grammar in the text word heritage from 10th standard textbook. So friends, if you haven't subscribed to this channel yet, please subscribe it and press the bell icon to get our latest video updates. So without any further delay, let's get started. Mitranno, SSC textual grammar ya series chi hi satvya kramanka chi video ahe word heritage. या लेसन वरील टेक्स्टुअल ग्रामर आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत मित्रांनो तुम्हाला या आधीच्या लेसन वरील टेक्स्टुअल ग्रामर जर पाहायचा असेल समजून घ्यायचा असेल तर वर दिलेला आय बटनला क्लिक करा आणि त्या व्हिडिओ देखील अवश्य पहा चला पहिलं वाक्य पाहूया देयर आर 5 स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ड हेरिटेज साइट फ्रेम अ डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइंड पार्ट एज आंसर आपल्याला या वाक्याचं डब्ल्यू एच क्वेश्चन तयार करायचं आहे डब्ल्यू एच क्वेश्चन फ्रेम करण्याचं एक सूत्र आहे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाऊन और प्रोनाऊन दॅट इज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अँड ॲट द एंड क्वेश्चन मार्क आधी या सेंटेन्सचा आपण अर्थ पाहूया देअर आर फायव्ह स्टेप्स इन बिकमिंग अ वर्ड हेरिटेज साईट वर्ड हेरिटेज साईट बनण्यासाठी पाच स्टेप्स आहेत पाच पायऱ्या आहेत पाच टप्पे आहेत प्रश्न आपला असा असला पाहिजे किती टप्पे आहेत किंवा किती पायऱ्या आहेत त्याकरता आपल्याला हाऊ मेनी या डब्ल्यू एच वर्डने सुरुवात करावी लागणार आहे चार ऑप्शन्स आपल्याला दिलेले आहेत त्यापैकी ऑप्शन नंबर वन हे त्याचं उत्तर आहे हाऊ मेनी स्टेप्स आर देअर इन बिकमिंग अ वर्ड हेरिटेज साईट वर्ड हेरिटेज साईट बनण्यासाठी किती टप्पे आहेत हे दुसरं वाक्य पहा वर्ड हेरिटेज साईट्स कॅन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल अँड नॅचरल एरियाज यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो यामध्ये पहा कल्चरल आणि नॅचरल हे दोन ॲडजेक्टिव्ज आहेत मित्रांनो व्हिडिओ थोडा वेळ पॉज करा आणि जे चार पर्याय दिलेले आहेत त्या पर्यायापैकी कोणतं पर्याय तुम्हाला योग्य वाटतं त्याचा विचार करा मग असे म्हटल्याप्रमाणे वाक्यामध्ये दोन ॲडजेक्टिव्ज आहेत कल्चरल आणि नॅचरल आपल्याला माहिती आहे नॉट ओनली बट ऑल्सो वापरताना एकाच जातीचे दोन वेगवेगळे शब्द असतील तर एकापूर्वी नॉट ओनली आणि दुसऱ्यापूर्वी आपण बट ऑल्सो वापरत असतो म्हणजेच कल्चरलच्या आधी नॉट ओनली आणि नॅचरलच्या पूर्वी बट ऑल्सो आपल्याला लिहावं लागणार आहे आणि याचा पर्याय क्रमांक आहे चार वर्ड हेरिटेज साईट्स कॅन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नॅचरल एरियाज नाव लेट्स लुक ॲट द नेक्स्ट सेंटेन्स द कमिटी मीट्स वन्स अ इयर मेक इट सिम्पल फ्युचर टेन्स आपल्याला सिम्पल फ्युचर टेन्समध्ये हे वाक्य लिहायचं आहे दिलेलं वाक्य हे सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं आहे हे आपण क्रियापदावरून ओळखलं मीट्स हे क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे पण मीट या मूळ क्रियापदाला एस प्रत्यय लागलेला आहे कारण हा जो कर्ता आहे द कमिटी तो तृतीय पुरुषी एकवचनी आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये तृतीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम आला असेल तर त्याच्या पुढे आलेलं जे क्रियापद आहे त्याला एस प्रत्यय लागत असतो म्हणून या ठिकाणी मिट्स हे क्रियापद आलेले आहे आणि हे सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचं वाक्य आहे आपण याला सिम्पल फ्युचर टेन्समध्ये रूपांतरित करणार आहोत सिम्पल फ्युचर टेन्सचं सूत्र तुम्हाला माहितीच आहे एस प्लस विल किंवा शाल प्लस व्ही प्लस ओ व्ही म्हणजे क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि याचा ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर तीन द कमिटी विल मीट वन्स अ इयर आता पुढील वाक्य पाहूया व्हिजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाईट चूज द करेक्ट क्वेश्चन टॅग डझंट इट डोंट वी विल यू किंवा शाल वी मित्रांनो वाक्य पुन्हा एकदा आपण वाचूया व्हिजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाईट हे वाक्य आज्ञार्थी वाक्य आहे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आहे ज्या वाक्याची सुरुवात क्रियापदाने होत असते ते आज्ञार्थी वाक्य असतं या ठिकाणी व्हिजिट हे क्रियापद आहे आणि इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा क्वेश्चन टॅग हा नेहमी विल यू असाच होतो हे आपल्याला माहिती आहे आणि मित्रांनो हे वाक्य जरी नकारार्थी असतं म्हणजेच आज्ञार्थी नकारार्थी असतं तरी त्याचा क्वेश्चन टॅग विल यू असाच झाला असता म्हणजेच डोंट व्हिजिट द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स वेबसाईट असं जरी वाक्य आलं असतं तरी त्याचाही क्वेश्चन टॅग विल यू असाच झाला असता म्हणून 
पर्याय क्रमांक आहे तीन नाव लुक ॲट द नेक्स्ट सेंटेन्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट इज डिटर्माइंड बाय युनेस्को रिराईव द सेंटेन्स बिगिनिंग विथ युनेस्को वाक्याची सुरुवात युनेस्को या शब्दाने करून वाक्य पुन्हा लिहा अशा प्रकारची सूचना दिलेली आहे म्हणजेच काय ही सूचना आहे चेंज द वाईस कारण दिलेलं वाक्य हे पॅसिव्ह व्हायचं आहे आणि युनेस्को या शब्दाने जर आपण वाक्याची सुरुवात केली तर ते ॲक्टिव्ह वाईस होणार आहे मित्रांनो ॲक्टिव्ह वाईसमध्ये याचं रूपांतर करण्यापूर्वी आधी या वाक्याचा काळ कोणता आहे ते आधी आपण पाहूया इज डिटरमाइंड इज हे टू बीचं साह्यकारी क्रियापद आहे ते वर्तमानकाळी आहे आणि डिटरमाइंड हे क्रियापदाचं तिसरं रूप आहे पास्ट पार्टिसिपल आहे म्हणजेच हा सिम्पल प्रेझेंटेन्स आहे आणि सिम्पल प्रेझेंटेन्सची ॲक्टिव्ह वाईसची रचना आहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब म्हणजे क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि डिटरमाइंडचं पहिलं रूप आहे डिटरमाइन पण मुख्य क्रियापदाला या ठिकाणी एस प्रत्यय लावावा लागेल याचं कारण करता जो आहे तो तृतीय पुरुषी एक वचनी आहे युनेस्को म्हणून डिटरमाइनच्या ऐवजी डिटरमाइन्स अँड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू युनेस्को डिटरमाइन्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट नेक्स्ट सेंटेन्स द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग अँड नॉमिनेटिंग न्यू साईट्स रिराईट द सेंटेन्सेस युझिंग ॲज वेल ॲज ॲज वेल ॲजचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा मित्रांनो ॲज वेल ॲज म्हणजे तसेच त्याचबरोबर म्हणजेच आणि या शब्दाचा समानार्थी तो शब्द आहे तसेच त्याचबरोबर म्हणजेच अँड म्हणजेच काय ॲज वेल ॲज म्हणून ज्या वाक्यामध्ये अँड हे कंजेक्शन असेल ते काढून त्याच्या जागी आपण ॲज वेल ॲज लिहायचं असतं तर याचं उत्तर येईल ऑप्शन नंबर थ्री द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयडेंटिफाईंग ॲज वेल ॲज नॉमिनेटिंग न्यू साईट्स आता हे वाक्य पहा इफ द साईट मीट्स दिस क्रायटेरिया इट कॅन बी इन्स्क्राईब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिराईट युझिंग अनलेस अनलेसचा वापर करा मित्रांनो अनलेस म्हणजेच काय इफ नॉट इफ नॉट म्हणजेच अनलेस म्हणजेच जर नाही तर म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये इफ आणि नॉट असेल तो इफ आणि नॉट काढून इफच्या जागी आपण अनलेस लिहित असतो पण हे थोडंसं वेगळ्या प्रकारचं वाक्य आहे कारण या वाक्यामध्ये इफच्या सोबत नॉट नाही आहे म्हणजेच या कंडिशनल क्लॉजमध्ये नॉट नाही आहे मग अशा वेळेला काय करायचं जो मेन क्लॉज आहे त्या क्लॉजमध्ये आपल्याला बदल करावा लागेल ज्या वेळेला इफच्या क्लॉजमध्ये नॉट नसेल अशा वेळेला इफच्या जागी अनलेस वापरताना मेन क्लॉजमध्ये होकार असेल तर नकार करायचा आहे म्हणजे वाक्य होकारार्थी असेल तर नकारार्थी करायचं आहे आणि नकारार्थी असेल तर त्या वाक्याला होकारार्थी करायचं आहे म्हणजेच पहा मेन क्लॉज जो आहे इट कॅन बी इन्स्क्राईब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट हे होकारार्थी आहे तर आपल्याला या ठिकाणी ते नकारार्थी करावं लागणार आहे अनलेस वापरताना म्हणून याचं उत्तर असं येईल अनलेस द साईट मिट्स दिस क्रायटेरिया इट कॅन नॉट बी इन्स्क्राईब ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑप्शन नंबर टू चला आता आपण पुढचं वाक्य पाहूया द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी कॅन चूज टू डिलीट द साईट फ्रॉम द लिस्ट रिराईट युझिंग बी एबल टू मित्रांनो बी म्हणजे काय तर टू बीचं आपल्याला साह्य कार्यक्रिया बद लिहावं लागणार आहे वाक्य जर वर्तमानकाळी असेल तर ॲम इज आर आणि भूतकाळी असेल तर वॉज वेअर कुठल्या जागी बी या शब्दाच्या जागी आणि पुढे एबल टू म्हणजेच या वाक्यामध्ये पहा कॅन आहे म्हणजेच हे वर्तमानकाळी आहे म्हणून इज एबल टू असं येईल कॅनच्या जागी याचं उत्तर येईल द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इज एबल टू चूज टू डिलीट द साईट फ्रॉम द लिस्ट ऑप्शन नंबर थ्री विगरस अटेम्प्ट्स आर नाव बीइंग मेड टू रिक्रिएट इट आयडेंटिफाय द टेन्स काळ ओळखा पहिल्यांदा वाक्य पहा विगरस अटेम्प्ट्स आर नाव बीइंग मेड टू रिक्रिएट इट हे दिलेलं वाक्य पॅसिव्ह वाईजचं आहे कशावरून ओळखलं आपण वाक्यामध्ये बीइंग आहे ज्या वेळेला वाक्यामध्ये बीइंग असेल त्यावेळेला ते अपूर्ण काळ असतं कंटिन्युअस टेन्स असतं पॅसिवाईसमध्ये आणि आर हे साह्य कार्यक्रियापद आहे म्हणजे वर्तमान काळ म्हणजेच हे वाक्य अपूर्ण वर्तमान काळातलं आहे प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं आहे 
मित्रांनो नेहमी लक्षात ठेवा वाक्यात जर बीईंग आला असेल तर तो अपूर्ण काळ असतो कंटिन्युअस टेन्स असतो कोणत्या प्रकारच्या वाक्यामध्ये पॅसिव्ह व्हाईसच्या वाक्यामध्ये आणि ॲक्टिव्ह व्हाईसमध्ये क्रियापदाल आय एन जी असतं ऑप्शन नंबर फोर आता आपण या लेसनवरील शेवटचं वाक्य पाहूया युनेस्को लॉन्च्ड अँड इंटरनॅशनल कॅम्पेन फ्रेम एस ऑर नो टाईप क्वेश्चन आपल्याला वर्बल क्वेश्चन तयार करायचं आहे युनेस्को लॉन्च्ड अँड इंटरनॅशनल कॅम्पेन या वाक्यामध्ये लॉन्च्ड हे क्रियापद आहे आणि टेन्स आहे सिम्पल पास्ट टेन्स अशा वेळेला प्रश्न तयार करत असताना डिड या सहाय्यकारी क्रियापदाचा आपण वापर करतो मित्रांनो दिलेल्या वाक्याचा काळ जर सिम्पल पास्ट टेन्स असेल तर प्रश्न तयार करताना डिड आणि क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरतात आणि लॉन्च्ड या क्रियापदाचं पहिलं रूप आहे लॉन्च म्हणून याचं उत्तर पर्याय क्रमांक दोन नसून पर्याय क्रमांक तीन आहे कारण त्यामध्ये क्रियापदाचं पहिलं रूप आलेलं आहे आणि हे योग्य उत्तर आहे विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर इयत्ता दहावीच्या सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित हव्या असतील तर आमच्या स्टडी पॉईंट चॅनलला सबस्क्राईब करा त्यासाठी वर दिलेल्या आय बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकनला दाबायला विसरू नका जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेल्या व्हिडिओजच्या नोटिफिकेशन्स तुम्हाला उपलब्ध होऊ शकतील सो फ्रेंड्स इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाईक कमेंट अँड शेअर थँक्स फॉर वॉचिंग